ஸோ நாம் இவ்வளோ நேரம் என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் பற்றி பேச போகிறோம் ஹார்மோன்ஸ்னால் என்ன அது மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம மேஜர் ஸ்ட்ரக்சர் அதுதான் ஹைப்போதாலமஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிட்யூட்ரியை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அந்த மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் கிளான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுதான் ரிமைனிங் எல்லா கிளான்ஸையும் அதோட செக்ரீஷன்ஸையும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் பட் த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அவ்வளோ பெரிய பிட்யூட்ரியை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா ஹைப்போதாலமஸ்லேருந்து தான் வருது ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி போன சாப்டரில் நம்ம பார்த்த மாதிரி ஹைப்போதாலமஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ ஃபோர் பிரைன் டயன்செஃபலால் லிம்பிக் சிஸ்டமில் அது ஒரு ஒரு பல்க் மாதிரியான ஒரு ஏரியா தடுத்து சொல்கிறாங்க ஹைப்போதாலமஸ் ஹைப்போதாலமஸ் ஒரு ஒரு ஸ்டால்க் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரால் அது வந்து பிட்யூட்ரியோட ஜாயின் ஆகிருக்கும் அந்த ஹைப்போதாலமஸில் என்னென்ன மாதிரியான செக்ரீஷன்ஸ் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹைப்போதாலமஸ்க்கு ப்ரைமரியாக நியூரல் சிஸ்டமில் ஒரு மேஜர் வேலை இருக்குது லிம்பிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த கேரக்டர் அனாலிசிஸ் மெமரி சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் சென்சரி ஏரியாஸ் அனலைஸ் பண்ணுற மாதிரி நிறைய வேலையாக அது பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அது இல்லாமல் அதில் இருக்கக்கூடிய செல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் சம் செல்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் கால் நியூரோ செக்ரீட் செல்ஸ் அது சம் செக்ரீஷன் செக்ரீட் பண்ண போது அந்த செக்ரீஷன்ஸ் பிட்யூட்ரியை வந்து ரீச் ஆகுது அந்த செக்ரீஷன்ஸை நம்ம ரெண்டு டைப்பாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பிட்யூட்ரியில் டைரெக்டாக வராமல் அது வந்து இன்டெரக்டாக அதாவது சர்க்குலேட்டர் சிஸ்டமில் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆகுது சர்க்குலேட்டர் சிஸ்டமில் இருந்து அது வந்து தேவான கண்ட்ரோல் தான் பிட்யூட்ரி அந்த மாதிரி பிட்யூட்ரியில் கண்ட்ரோல் ஆகிற ரீஜன்ஸ் நம்ம ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி ரீஜன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இன்னொரு போர்ஷன் ஆஃப் பிட்யூட்ரி தட் இஸ் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரி வந்து டைரக்ட்லி கண்ட்ரோல்டு பை த நர்வ்ஸ் ஆர் இந்த நியர் நியூரான்ஸ் ஆர் த ஆக்ஸான்ஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஹைப்போதாலமஸ் அந்த அதுலேருந்து டைரெக்டாக நர்வ் பண்டில்ஸு அதோட நர்வ் வெண்டிக்ஸ் டைரெக்டாகவே அந்த ஏரியாஸை கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது அதுலேருந்து செக்ரீஷன்ஸ் டைரெக்டாகவே அந்த போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரியில் அது ரிலீஸ் பண்ண போகுது ஸோ அப்படின்னா என்னன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டுலேயுமே நியூரோ செக்ரிட்டரி செல்ஸ் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஒரு டைப் ஆஃப் நியூரோ செக்ரிட்டரி செல்ஸ் செக்ரேட் பண்ணுற அந்த செக்ஷன் ஆஃப் ஆர் அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் வந்து பிளட் மூலமாக வேஸ்குலர் சிஸ்டம் மூலமாக அது வந்து இதே கோணம் ரீச் த ஆன்டீரியர் சைட் ஆஃப் பிட்யூட்ரி அங்கே தே கோணம் ரெகுலேட் சம் தே கோணம் பர்ஃபார்ம் சம் ரெகுலேஷன் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இன்னொரு எண்டில் இல்லைன்னா இன்னொரு கலெக்ஷன் ஆஃப் நியூரோ செக்ரட்டரி செல்ஸ்லேருந்து செக்ரேட் ஆகக்கூடிய ரெண்டே ரெண்டு ஹார்மோனும் ஆக்சிடோசன் அண்டு வேசோப்ரசன் ஏடிஹெச்சின்னு சொல்லுவோம் அந்த ரெண்டு ஹார்மோன் மட்டும் டைரெக்டாகவே தே கோணம் கேரி த்ரூ த பர்டிகுலர் நவ் ஃபைபர்ஸ் அந்த நவ் பண்டில் வந்து டைரெக்டாகவே போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரி வந்து <laughs> ஹார்மோன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பிளட்டில் அது டிசால்வ் ஆகுது இல்லை பிளட்டில் அது ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் மூலமாக அந்த வேஸ்குலார் போர்ட்டல் சிஸ்டம் மூலமாக ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி அது ரீச் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே அதை தான் திரும்ப பார்க்க போகிறோம் ஹார்மோன்ஸ் ஹைப்போதாலமஸ்லேருந்து ஹார்மோன்ஸ் செக்ரீட் ஆகுது ஹார்மோன்ஸ் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் இல்லை நர்வ்ஸ் அதோட ஆக்ஸான்ஸ் வழியாக அந்த நர்வ் என்னிங்ஸ் ரீச் ஆகுது ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி போதா இல்லை போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரி போதா அப்படின்னு போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரினா அந்த ஆக்ஸான்ஸ் அதோட நர்வ் என்னிங்ஸ் டைரெக்டாக போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரிக்கு அது ரீச் ஆகிடுது அங்கே தேகோனா ரிலீஸ் அண்டு தேகோனா போய் ஸ்டோர் இந்த பர்டிகுலர் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரி ஆக்ஸான் நர்வ் என்னிங்ஸ் ஒரு வேலை சர்க்குலேட்டர் சிஸ்டம்லேயே முடிஞ்சிருது அப்படின்னா அங்கே த்ரூ பிளட் ஆர் போஸ்டல் சர்க்குலேட்டர் சிஸ்டம் வழியாக அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி ரீச் ஆகுது அங்கே தேவோன ரெகுலேட் த பிட்யூட்ரி ஹார்மோன்ஸ் பிட்யூட்ரி ஹார்மோன்ஸோட ரெகுலேஷன் அப்படின்னா பிட்யூட்ரியோட வேலை வந்து மற்ற ஹார்மோன்ஸை மற்ற கிளான்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனா அந்த வேலையை எப்போ பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இந்த ஹைப்போதாலமிக் ஹார்மோன்ஸோட அந்த செக்ரீன்ஸோட வேலை ஸோ அப்படின்னா இதை நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ரிலீசிங் ஹார்மோன் என்னென்னு வந்து இனிபிட்டரி ஹார்மோன்ஸ் ஆர் இனிபிட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் ரிலீசிங் ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னா அது ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிட்யூட்ரிக்கு தே கோண கமாண்ட் இப்போ இந்த ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணு அப்படின்ற கமாண்டை
growth hormone ah release pannu appadina pituitary ki adha command kodukum growth hormone idu secrete pannala growth hormone secrete pandrathu pituitary but pituitary ki idu instruction kodukum ipo nee growth hormone secrete pannandra instruction ah kodukudhu adha da releasing hormone or inducing hormone appdi nama solrom idhala examples nariya type of releasing hormones nariya type of inhibiting hormones ungaloda book la table la irukku adha neenga paathunga inoru example na ungala solra prh p refers to prolactin pr uh, p refers to prolactin prolactin releasing hormone prolactin actually uh, produce பண்றது யார் அப்படினா अगेन pituitary but அது எப்போ प्रोड्यूस பண்ணனும் அப்படிங்கற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எங்க இருந்து போகுது இந்த prh எடுத்துட்டு போகுது prolactin releasing hormone luteinizing hormone releasing hormone luteinizing hormoneங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் ஹார்மோன் செக்ரீட்டட் பை pituitary அப் பட் அது எப்போ செக்ரீட் பண்ணனும் ரிலீஸ் பண்ணனும்ங்கற இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துட்டு போற ஹார்மோன் வந்து lh rh அத மாதிரி தைரோட்ராப்சின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் இந்த டீ வந்து தைராக்சின் கிடையாது இது வந்து தைரோட்ராப்சின் தைரோட்ராப்சின் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் ஹார்மோன் செக்ரீட்டட் பை பிடியூட்ரி அந்த தைரோட்ராப்சின் எப்போ செக்ரீட் ஆகணும் அப்படின்றத இன்டிமேட் பண்ணுறதா இந்த தைரோட்ராப்சின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் அப்போ தைரோட்ராப்சினோட வேலை என்ன அப்படின்னா தைரோட்ராப்சின் ஆயிருக்கணும் சொன்ன மாதிரி அது பிடியூட்ரி ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு ஹார்மோன் அது தைராய்டு கிளாண்டு எப்போ தைராக்சினையும் இல்லை டி த்ரீ டி ஃபோரோ செக்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அது கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா தைராய்டு கிளாண்ட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை பிடியூட்ரி பை வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஹார்மோன் கால் தைரோட்ராப்சின் தைரோட்ராப்சின் எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த தைரோட்ராப்சின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் ஆர் TRH இப்படி தான் நீங்கள் இந்த ஹைப்போத்தால்மிக் செக்ரீஷன்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ஹைப்போத்தால்மிக் செக்ரீஷன்ஸ் பிடியூட்ரி கிளான்ஸை அதோட செக்ரீஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது பிடியூட்ரி வைஸ் வருஷா அது என்ன பண்ண வைஸ் வருஷா கிடையாது பிடியூட்ரி அது வந்து அதுக்கு கீழே இருக்கிற அதோட ஜூனியர் ஹா செக்ரீஷன்ஸை ஜூனியர் கிளான்ஸ் எல்லாம் எப்படி செக்ரீட் ஆகணும் எப்போ செக்ரீட் ஆகணும் எப்போ செக்ரீட் ஆகக்கூடாதுன்றத அது பிடியூட்ரி கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது ஃபைன் இனிபிட்டிங் ஹார்மோன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் அகைன் சொமட்டோஸ்டாட்டின் சொமட்டோஸ்டாட்டின் அப்படிங்கிறது க்ரோத் ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி இனிபிட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் தான் சொமட்டோஸ்டாட்டின் ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும் அப்போட்டா ஹைப்போத்தாலமஸ் அண்ட் ஹைப்போத்தாலமிக் செக்ரீஷன்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அடுத்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி த மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் கிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது பிடியூட்ரி கிளான்ஸ் தான் ஈவன் தோ இது வந்து கண்ட்ரோல்டு பை ஹைப்போத்தாலமஸாக இருந்தால் கூட இது தான் பாடியில் இருக்கிற ரிமைனிங் எல்லா கிளான்ஸையும் எல்லா ஹார்மோன் ப்ரொடியூசிங் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய கிளாண்ட் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம பிடியூட்ரி கிளாண்டை மாஸ்டர் ஆஃப் கிளான்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அகெயின் பிடியூட்ரி கிளாண்டில் ரெண்டு ரீஜனாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஆடினோ ஹைஃபோஃபைசிஸ் இன்னொன்று வந்து நியூரோ ஹைஃபோஃபைசிஸ் அடினோ ஹைஃபோஃபைசிஸ் அகெயின் நம்ம ரெண்டு ஏரியாவை பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்ஸ் டிஸ்டாலிஸ் அண்டு பார்ஸ் இன்டர்மீடியா இதில் பாஸ் டிஸ்டாலிஸ் அப்படிங்கிற ரீஜனை மட்டும் நம்ம ஆன்டீரியர் பிடியூட்ரி கிளாண்ட் இல்லை ஆன்டீரியர் பிடியூட்ரி ரீஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நியூரோ ஹைஃபோஃபைசிஸை நம்ம போஸ்டீரியர் பிடியூட்ரி கிளாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா பாஸ் இன்டர்மீடியாவும் சேர்ந்தது ஆன்டீரியர் அப்படின்னு நிறைய பேர் புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படி கிடையாது நான் அகைன் ஐ இல் ரிப்பீட் பிடியூட்ரி கிளாண்டை நம்ம ரெண்டு ரீஜனாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து அடினோ ஹைஃபோஃபைசஸ் இன்னொன்று நியூரோ ஹைஃபோஃபைசஸ் நியூரோ ஹைஃபோஃபைசஸ் போஸ்டீரியர் பிடியூட்ரி கிளாண்ட் அடினோ ஹைஃபோஃபைசிஸில் அகைன் ரெண்டு ரீஜன் பாஸ் டிஸ்டாலிஸ் அண்டு பாஸ் இன்டர்மீடியா ஓகே ஸோ இதில் இந்த பாஸ் டிஸ்டாலிஸ் ரீஜன் மட்டும்தான் ஆன்டீரியர் பிடியூட்ரி பாஸ் இன்டர்மீடியாங்கிறது இஸ் அ செப்பரேட் ரீஜன் ஆர் செப்பரேட் ஏரியா இந்த பர்டிகுலர் அடினோ ஹைஃபோஃபைசஸ் ஃபைன் ஸோ இந்த ஆன்டீரியர் பிடியூட்ரி என்னென்ன ஹார்மோன்ஸை செக்ரீட் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா அது வந்து ஒரு ஆறு டைப் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் அது செக்ரீட் பண்ணுது ஒன்று வந்து க்ரோத் ஹார்மோன் அடுத்தது தைரோட்ராப்சின் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த தைராக்சின் அல்லனா தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அடுத்தது அட்ரினோ கார்டிகோ டிராஃபிக் ஹார்மோன்ஸ் ஏசிடிஹெச் அதுக்கப்புறம் ப்ரோலாக்டைன் கொனோட்டோ டிராஃபிக் ஹார்மோன்ஸ் கொனோட்டோ டிராஃபிக் ஹார்மோன்ஸும் அது மேலா ஃபீமேலாங்கிறத பொறுத்து எல்ஹெச்ஆ இருக்கலாம் ஐசிஎஸ்ஹெச்ஆ இருக்கலாம் இல்லைனா எஃப்எஸ்ஹெச்ஆ இருக்கலாம் எஃப்எஸ்ஹெச் அப்படிங்கிறது பாலிகுலர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் இன்டஸ்டீஷியல் செல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் ஓகே ஸோ இது என்னென்ன ஒன்று ஒன்று என்னங்கிறத ஒரு அவுட்லைன் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் க்ரோத் ஹார்மோன் அதுலேயே ஆன்சர் இருக்குது க்ரோத் ஹார்மோன் அப்படின்னா இந்த என்டையர் க்ரோத் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் க்ரோத் ஹார்மோன் வந்து ஒரு ஹார்மோனில் ஒரு
அந்த செல்ஸ் டெவலப்மெண்ட் செல் டிவிஷன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெம் செல் ஃபார்மேஷன் இந்த மாதிரி க்ரோத் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரமோட் பண்ணுற அந்த ஹார்மோன்ஸை நம்ம க்ரோத் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒருவேளை க்ரோத் ஹார்மோன் சரியாக வேலை செய்யலை அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு ரிட்டார்டட் க்ரோத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இதில் என்ன நம்ம மாதிரி டிசார்டர்ஸ் வரும் டாஃபிசம்னா என்ன அக்ரோமெஹலின்னா என்ன ஜைஜாண்டிக்காக இருக்கிற பீப்புளுக்கு க்ரோத் ஹார்மோன் ஏன் அப்படி இருக்குது அந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த சாப்டரோட எண்டில் டிசார்டர்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் ஒரு பர்டிகுலர் ஹோமியோஸ்டாட்டிக் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணால் தான் அது ப்ரொடியூஸ் ஆனால் தான் அந்த பாடி வந்து ரொம்ப நார்மலான ஆகணும் <laughs> ரெண்டு செக்ரீஷன்ஸ் டி த்ரீ அண்டு டி ஃபோர் செக்ரீஷன்ஸ் அந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸோ எப்போ செக்ரீட் ஆகணும் எவ்வளோ செக்ரீட் ஆகணும் ரெகுலேட் பண்ணுறது இந்த டிஎஸ்ஹெச் இந்த டிஎஸ்ஹெச்சை ரெகுலேட் பண்ணுறது டிஆர்ஹெச் அப்படின்னு நான் சொன்னால் அது வந்து தைரோட்ராப்ஸின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் தைரோட்ராப்ஸின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் இங்கே வந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும் எதை ரிலீஸ் பண்ணணும் டிஎஸ்ஹெச்சை ரிலீஸ் பண்ணுன்ற இன்ஃபர்மேஷனை ஹைப்பத்தாலமஸ் கொடுக்கும் டிஎஸ்ஹெச் எதை ரெகுலேட் பண்ணும் தைராய்டில் போயிட்டு டி த்ரீயும் டி ஃபோரும் ரிலீஸ் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத அது ரெகுலேட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் இந்த டிஎஸ்ஹெச் இல்லைன்னா தைரோட்ராப்சினோட ரோல் அடுத்தது ஏசி டிஹெச் இல்லைனா அட்டினோ கார்டிகோ டிராஃபிக் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கார்டிகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிப்போம் குளுக்கோ கார்டிகாய்ட்ஸ் மினரலோ கார்டிகாய்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிப்போம் குளுக்கோ கார்டிகாய்ட்ஸ் அப்படின்னா குளுக்கோஸை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய கார்டிசால்ஸை வந்து நம்ம குளுக்கோ கார்டிசாய்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் மினரலோ கார்டிசாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது மினரல் அப்சார்ப்ஷனை மினரல் மெட்டபாலிசத்தை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹார்மோன்ஸை நம்ம மினரலோ கார்டிசாய்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஹார்மோன்ஸை செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த குரூப்பை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஏசிடிஹெச் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து ஃபோர்த் கேட்டகரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரோலாக்டின் ப்ரோலாக்டின் அதிலே ஆன்சர் இருக்குது ப்ரோலாக்டின் யூனிக் ஃபார் ஃபீமேல்ஸ் ஃபீமேல்ஸில் ப்ரோலாக்டினோட ரோல் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட அந்த மெமரி கிளான்ஸ்லேருந்து மில்க் செக்ரீஷன்ஸை அது என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதா இந்த ப்ரோலாக்டினோட வேலை ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அது அந்த இன்டக்ஷன் ப்ரோலாக்டினோட ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ப்ரோலாக்டின் ஆக்டிவிட்டி எப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போ லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன்ஸோட ஆக்டிவிட்டி வந்து நெகட்டிவ்லி ரெகுலேட்டட் அப்போ அதோட ஆக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இவங்க அந்த குழந்தையை பார்த்துக்கிறதுக்கான இன்டக்ஷன் அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மில்க் செக்ரீஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் மெமரி கிளான்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக வேலை செய்யும் அந்த இதில் தான் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி அந்த பாடி ரெகுலேட் ஆகும் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன்ஸோட வேலை நம்ம இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறோம் அது வந்து செக்ஸுவல் டிசைர் அண்ட் செக்ஸுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் செகண்டரி செக்ஸுவல் கேரக்டர்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன் அப்போது அந்த பேபி ஃபா குழந்த பிறந்த அந்த பீரியடில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு டூ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து அந்த செக்ஸுவல் டிசைர் போகாமல் அந்த பாடியை அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் டாமினேட் பண்ணாமல் இந்த ப்ரோலாக்டைன் ஃபீமேல்ஸ் டாமினேட் பண்ணும்போது அவங்க அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக அந்த பேபி மேலே இருக்கிற மாதிரி அந்த ஹார்மோன் வந்து அதை ரெகுலேட் பண்ணும் அடுத்த டைப் ஆஃப் ஹார்மோனாக இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி கொனட்டோ டிராஃபிக் ஹார்மோன்ஸ் கொனாட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அதாவது கொனாட்ஸோட அந்த ஹார்மோன்ஸை இது ரெகுலேட் பண்ணும் டெஸ்டிஸோ ஓவரிஸோ என்ன மாதிரியான ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அதை எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எப்போ எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அது எந்த மாதிரி இருக்கணுங்கிறத ரெகுலேட் பண்ணுறது அந்த கொனட்டோ டிராஃபிக் ஹார்மோன்ஸ் அதில் அகே இந்த ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து எல்ஹெச் ஆர் ஐசிஎஸ்ஹெச் எல்ஹெச் அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபீமேல்ஸில் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது மேலே வரும்போது இன்டஸ்டிஷியல் செல் லியூட்டினைசிங் இன்டஸ்டிஷியல் செல் செக்ரட்டரி ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபீமேல்ஸில் அது வந்து ஃபீமேல் ஹார்மோன்ஸை அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணும் செகண்டரி ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் செகண்டரி செக்ஸுவல் கேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸை இந்த லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன்ஸ் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணும் இல்லை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் மேலில் வரும்போது இன்டஸ்டிஷியல் செல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸோட ரோல் என்ன அப்படின்னா ஸ்பொமட்டோ ஜெனிசிஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணும் அவங்களோட மேல் செகண்டரி கேரக்டர்ஸை அதோட டிசைன்ஸ் அந்த ஆக்டிவிட்டிஸை அது வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அடுத்து ஃபாலிகுலா ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு மேலுக்கும் இருக்
இப்போ அதே அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸோட இன்னொரு ரீஜன் தட் இஸ் பாஸ் இன்டர்மீடியா பாஸ் இன்டர்மீடியாலேருந்து ஒரே ஒரு ஹார்மோன் தான் செக்ரேட் ஆகுது அது வந்து மெலனோஸ்டை மெலனோசைட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் மெலனோசைட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ்ங்கிறதுல ஆன்சர் இருக்குது மெலனோசைட் அப்படிங்கிறது இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் மெலனோசைட்ஸ் மெலனோசைட்ஸுங்கிறது பிக்மெண்ட் மெலனோ மெலனின் பிக்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய செல்ஸ் அது எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதோட அந்த கண்ட்ரோலை ரெகுலேஷனை பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸை நம்ம மெலனோசைட் ரெகுலேட்டரி ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம ஃபைனலாக பிட்யூட்டியில் பார்க்க போகிற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நீரோ ஹைஃபோஃபைசஸ் இல்லைன்னா போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரி ஸ்ட்ரக்சர் அதில் அகைன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் அங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது அகைன் நான் யூஸ் பண்ணுற டேர்ம் ரொம்ப முக்கியம் இங்கே இருந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஆக்சிடாசின் அண்ட் வேசோப்ரசின் பட் அது அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அது ஏற்கனவே ஹைப்போ தாலமஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகி அங்கே இருந்து அது தேவையானப்போ அது ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹார்மோன் வந்து ஆக்சிடாசின் செகண்ட் ஹார்மோன்ஸ் வேசோப்ரசன் ஆக்சிடாசின் அப்படிங்கிறது ஈஸி பர்த் ஸ்மூத் பர்த்னு அதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டூரிங் த டெலிவரி டைம் ஃபீமேலுக்கு இந்த ஆக்சிடாசன் நிறைய எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் அது வந்து அவங்க அந்த யூட்ரஸை கன்ஸ்ட்ரிக் பண்ணி அதை அந்த அந்த ஏரியாவை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி குழந்தை ஈஸியாக ஸ்மூத்தாக வெளியில் வரது அந்த ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணி அந்த வெளியில் வர அந்த வேலையை அந்த டைமில் ரொம்ப ஆக்டிவாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது அந்த ஆக்சிடாசின் ஹார்மோன் தான் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் ஃபீமேல் அடுத்து வேசோப்ரசன் அப்படிங்கிறது எல்லா அடல்ட் பீங் மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுலேயுமே நம்ம பார்க்கலாம் ஆன்டி டயூரட்டிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதோட என்டையர் டீட்டெயில்ஸை நம்ம எக்ஸ்கிரிட்டரி சிஸ்டம் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் ஆன்டி டயூரட்டிக் ஹார்மோன் இந்த வேசோப்ரசன் ரொம்ப அதிகமாக செக்ரிட் ஆச்சு இல்லை அது தேவையான அளவு செக்ரிட் ஆச்சு அப்படின்னா எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து வெளியில் போகாமல் அது ரீஅப்சார்ப்ஷன் பண்ணிக்கும் டிஜிட்டல் ப்ராக்சிம் ஐ மீன் டிஜிட்டல் டியூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெஃப்ரான் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் அந்த டிஜிட்டல் கான்வெலிட்டி டியூப் டிசிடியில் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டரை அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணும் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் மினரல்ஸ் அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் நிறைய வாட்டர் லாஸ் ஆகாமல் யூரின் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டாக வெளியில் போகிறதுக்கு இந்த வேசோப்ரசின் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் அதோடய என்டையர் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸ்ரிட் சிஸ்டமில் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதனால் அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஆன்டி டையூரட்டிக் ஹார்மோன் ஒருவேளை வேசோப்ரசின் சரியாக வேலை செய்யலனா அது வந்து டையூரசிஸ் இல்லைனா நிறைய யூரின் செக்ரேஷன்ஸ் அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணும் ஆன்டி டையூரட்டிக் அப்படின்னு அது ஏன் பேர் வைக்கிறோம்னா அது வந்து அந்த டையூரசிஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுனால அதுக்கு பேர் ஆன்டி டையூரட்டிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது ஹைப்போ தாலமஸ்னா என்ன அது என்னென்ன மாதிரியான செக்ரேஷன்ஸ் பண்ணுது எப்படி அது பிடியூட்ரியே ரீச் ஆகுது அடுத்து பிடியூட்ரி கிளான்லாம் என்ன அதில் இருக்கிற மூணு ரீஜன் என்னென்ன இருக்குது அந்த மூணு ரீஜனில் ஒரு ஒரு ரீஜனில் என்னென்ன மாதிரியான ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகுது அது எந்த ஏரியாவில் போய்ட்டு என்ன ரெகுலேட் பண்ணுது இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் கிளான்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பினியன் கிளான்லாம் என்ன அட்டினியன் கிளான்லாம் என்ன கொனாட்ஸ்னா என்ன பேங்க்ரியாஸ் என்னென்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அது என்ன மாதிரியான ஹார்மோன் செக்ரேட் பண்ணுது அதோட ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம டிசார்டர்ஸ் நம்ம பார்க்க